ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എൻ്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇപ്പം നല്ല മഴയല്ലേ നല്ല മഴയുണ്ട് ഇവിടെ എല്ലാം നല്ല മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം രാവിലെ എഴുന്നേക്കാനും മടിയാണ് ചൂടായിരുന്ന സമയത്ത് ഉറങ്ങാനും പറ്റത്തില്ല ഇപ്പോൾ തണുപ്പായപ്പോൾ എന്നാണ് ഭയങ്കര ഉറക്കവുമായി ഇപ്പോൾ രാവിലെ ഏകദേശം ഒരു ഏഴ് മണിയൊക്കെ ആവും എഴുന്നേക്കാനായിട്ട് ഏട്ടനി ഇപ്പോൾ ജോലിക്ക് പോകണം അന്നേരം രാവിലെ ഞാനാണെങ്കിൽ നുറുക്കു ഗോതമ്പും ചെറുപയറിട്ടാണ് കഞ്ഞി വെച്ചത് തേങ്ങാപ്പാലെല്ലാം കൂട്ടിയിട്ട് ഞാനും ഏട്ടനും പിന്നെ ഭക്ഷണമൊക്കെ പുറത്തിരുന്ന് സിറ്റ് ഔട്ടിലിരുന്നാണ് ഭക്ഷണമെല്ലാം കഴിച്ചത് അന്നേരം നല്ല മഴ പെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ മഴയെല്ലാം കണ്ട് ഞങ്ങൾ രാവിലത്തെ ഭക്ഷണമെല്ലാം കഴിച്ച് ഇങ്ങനെ വർത്താനെല്ലാം പറഞ്ഞിരുന്നു കുറച്ച് നേരം അവിടെ ഞാൻ വിചാരിച്ച അപ്പം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മഴയൊന്ന് കാണിച്ചു തരാമെന്ന് വിചാരിച്ച് അപ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ ഏകദേശം ഒരു ഒമ്പതരയൊക്കെയായി അന്നേരം പിന്നെ ഏട്ടനാണെങ്കിൽ ജോലിക്ക് പോകാനായിട്ട് ഇറങ്ങുവാണ് മഴയായതുകൊണ്ട് ഏട്ടൻ കോട്ടെല്ലാം ഇട്ടുകൊണ്ടാണ് പോകുന്നത് പിന്നെ മാസ്ക് എല്ലാം വെക്കും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കയ്യിൽ സാനിറ്റൈസറും എല്ലാം കരുതുന്നുണ്ട് പോകുമ്പം ഏട്ടം പോയതിന് ശേഷം പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ എന്താ മീ എന്താ ചെമ്മീനാണെങ്കിൽ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ച് രാവിലെ ഇതിലേക്കൂടെ പോയ സമയത്ത് ചെമ്മീൻ വാങ്ങിച്ച് ഒരു എത്രയാണ് അരക്കിലോയ്ക്ക് നൂറ്റി അറുപത് രൂപയാണ് ഞാൻ പിന്നെ നൂറ് രൂപയ്ക്ക് ചെമ്മീൻ വാങ്ങിച്ച് അങ്ങനെ അത് ക്ലീൻ ചെയ്യുവാണ് ഞാൻ തോല് പൊളിച്ചിട്ട് നടുക്കേ കൂടെ ഒന്ന് പിച്ചാത്തി കൊണ്ട് ഒന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് ആ ബ്ലാക്ക് കളറിൽ ആ ഒരു അഴുക്കുണ്ടല്ലോ അതെടുത്ത് കളയാം അത് കളഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വയറ്റിനെല്ലാം അസുഖം വരുമല്ലോ പിന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ച് ഇന്ന് ഏട്ടനാണെങ്കിൽ ഈ തേങ്ങ അരച്ച് മീൻകറി പോലെ വെക്കുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം വരട്ടി വെക്കാനാണ് അന്നേരം ഞാൻ കുറച്ച് വരട്ടാന്ന് വിചാരിച്ച് പിന്നെ ഞാൻ ആ ഭാഗം ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നില്ല കറുത്ത ഒരു ഉറുമ്പിൻ്റെ ഒരു വല്ലാത്ത ഒരു ശല്യമായിരിക്കും പിന്നെ ഞാൻ ആ ചെമ്മീനെല്ലാം ഒന്ന് കഴുകി എന്നിട്ട് അവിടെ എല്ലാം ഒന്ന് വെള്ളം ഒഴിച്ചൊന്ന് കഴുകിയെടുത്ത് അന്നേരം തന്നെ ആ പകുതി വൃത്തിയാവുമല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അതൊരു ഇരട്ടിപ്പണിയായിരിക്കും ഞാൻ പിന്നെ ചെമ്മീന് കറി വെക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് ചെമ്മീൻ അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് എടുത്ത് ഞാനൊന്ന് പീസാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് ആകപ്പാട് അത്രയേ ഉള്ളു അത് കറി വെക്കാനൊന്നും അങ്ങനെ അത്ര പാടൊന്നും ഇല്ല അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാണ് പിന്നെ അതിനിടയ്ക്കാണെങ്കിൽ അരി അടുപ്പത്ത് വെച്ചായിരുന്നു പിന്നെ അത് തിളച്ചപ്പോൾ റൈസ് കുക്കറിൽ എടുത്ത് വെച്ച് ഇപ്പോൾ നോക്കിയപ്പോൾ റെഡി ആയി അന്നേരം പിന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ച അരി അടച്ചതാണ് ഞാൻ പിന്നെ ഇങ്ങനെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് അരി അടച്ചിടുന്നത് എനിക്ക് ഇതാണ് ചെയ്യാനും സുഖം അമ്മയാണെങ്കിൽ നിലത്തെല്ലാം വെച്ചിട്ടാണ് അരിയെല്ലാം അടച്ചിടുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ കറി വെക്കാനായിട്ട് അതിലേക്ക് ചെമ്മീനിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു പഴുത്ത ഒരു തക്കാളി അരിഞ്ഞ് ചേർത്ത് പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് മഞ്ഞൾ ഇഞ്ചി ചതച്ചത് വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് എല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് പിന്നെ കുറച്ച് പിഴി പിഴുപുളി ഇല്ലേ അതിൻ്റെ വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അടുപ്പത്ത് വെച്ച് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാനാണെങ്കിൽ ക്യാബേജ് തോരൻ വെക്കാൻ വേണ്ടി ക്യാബേജ് അരിയുകയും ചെയ്ത് ഞാൻ കട്ടിങ് ബോർഡൊന്നും ഉപയോഗിക്കാറൊന്നുമില്ല ഞാൻ പിന്നെ കൈകൊണ്ട് തന്നെ ക്യാബേജ് എല്ലാം കുത്തി എരിഞ്ഞെടുത്ത് അതിലേക്ക് കുറച്ച് പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി പിന്നെ കുറച്ച് തേങ്ങ പിന്നെ മഞ്ഞൾ കറിവേപ്പില ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് ഞെവിടി വെച്ച് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയൊരു ക്യാബേജ് തോരനാണ് അന്നേരത്തേക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ചെമ്മീൻ നല്ലതായിട്ട് തിളച്ചു തന്നെ ഞാൻ അതിലേക്ക് അരവ് ചേർത്ത് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പിടി തേങ്ങ അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോ അല്ലെങ്കിൽ അര ടേബിൾ സ്പൂണോ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ കൂടെ ചേർത്ത് നല്ലതായിട്ട് വടുക അരച്ച് അതിനകത്ത് ചേർത്ത് എന്നിട്ട് ഒരു തള വരമ്പം അടച്ച് വെക്കണം ഒരു തള വരമ്പം നമ്മൾ തുറന്നിട്ടൊന്ന് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം നല്ലതായിട്ട് തിളച്ച
പിന്നെ അറിയാവല്ല ചെമ്മീൻ നല്ല കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും തോരൻ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കടുക് പൊട്ടിച്ചിട്ട് കുറച്ച് ജീരകവും കൂടെ ഒന്ന് മൂപ്പിച്ച് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ച് ഉഴുന്ന് പരിപ്പ് ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ പെരട്ടി വെച്ച് ക്യാബേജ് കൂടെ ചേർത്ത് പിന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അടുപ്പത്ത് വെച്ച് പിന്നെ ഇനി ചെമ്മീൻ ഒന്ന് വരട്ടി എടുക്കണം അല്ലേ ഞാൻ റോസ്റ്റ് പോലെ ഒന്നും വെക്കുന്നില്ല അത്രപ്പാടൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഒന്ന് ചവച്ചാണെങ്കിൽ അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളകും കൂടെ എടുത്ത് ഇട്ടൊന്ന് ചറച്ചെടുത്ത് അപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ക്യാബേജ് തോരൻ റെഡിയായി ഞാൻ വിചാരിച്ച് അതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ച് ആ പാത്രത്തിൽ തന്നെ ആ പാത്രം കഴുകിയിട്ട് അതിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ ചെമ്മീന് വരട്ടാനായിട്ട് എടുത്തത് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഓയിൽ ചേർത്തിട്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ചടച്ചതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള സവാളയും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് വലിയ സവാളയാണ് എടുത്തത് നല്ലതായിട്ട് മിക് ഉപ്പൂടെ ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ അടച്ചു വെച്ച് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴണ്ട് വന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒരു തക്കാളി എരിഞ്ഞതും കൂടെ ചേർത്ത് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് അതൊന്ന് വാടി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റകത്തേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള പൊടികൾ ചേർക്കണം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ഒരു അര സ്പൂണ് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ കുരുമുളക് പൊടി ഞാൻ നല്ലതായിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർക്കുക പിന്നെ ഞാൻ ഒരു അര മുതൽ ഒരു സ്പൂൺ വരെ ഗരം മസാല പൊടിയും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറിയതിന് ശേഷം ഞാൻ ചെമ്മീൻ അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ചേർത്തൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അടച്ചു വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വെച്ച് പിന്നെ ഞാൻ അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കുക്ക് കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വെച്ച് എന്നാലേ ചെമ്മീനെല്ലാം വേവത്തുള്ളു സാധാരണ ഞാൻ റോസ്റ്റ് എല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ നല്ലതായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടൊക്കെയാണ് വെക്കുന്നത് ഇനി ഒരിക്കൽ ആക്കുന്ന സമയത്ത് കാണിച്ചു തരാം പിന്നെ കുറച്ച് പാത്രങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു പാത്രമെല്ലാം ഒന്ന് കഴുകി വെച്ച് പാത്രം അന്നേരം അന്നേരം കഴുകിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു കുന്നു പോലെ കാണും എനിക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടമല്ലാത്ത പരിപാടിയാണ് ഈ പാത്രം കഴുകുന്നത് പാത്രം അന്നേരം കഴുകിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു ലോഡ് തന്നെ കാണും മറ്റേത് പണിയേക്കാളും എനിക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുള്ള പണിയാണ് ഈ പാത്രം കഴുകുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അന്നേരം അന്നേരം കഴുകുവാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല നമ്മളിങ്ങനെ കുന്നു പോലെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ പാത്രം കഴുകലൊരു പണിയായിട്ട് വരും അത് അന്നേരം കഴുകി വെക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്കത് നല്ല സുഖമായിരിക്കും അങ്ങനെ പാത്രം എല്ലാം കഴുകി അവിടെ സിങ്ക് എല്ലാം നല്ല ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ട് അപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ നല്ല വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല അടിപൊളി കറിയാണ് പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കണേ പിന്നെ അപ്പോഴത്തേക്ക് ഏട്ടം വന്ന് ഒന്നരയൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ഏട്ടം വന്ന് ഞാനും ഏട്ടനും കൂടെ ഫുഡ് കഴിക്കാനായിട്ടിരുന്ന് അച്ഛനും അമ്മയും കുറച്ച് ലേറ്റായിട്ടേ കഴിക്കാതിരിക്കത്തുള്ളൂ അവരങ്ങനെ അത്ര നേരത്തെ ഒന്നും ഇരിക്കത്തില്ല രണ്ട് രണ്ടരയൊക്കെ ആവും അവർ എത്ര നേരത്തെ ഭക്ഷണം ആക്കി കഴിഞ്ഞാലും ആ ഒരു സമയമാവും ഭക്ഷണം എല്ലാം കഴിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ പിന്നെ കുളിക്കാൻ പോയി കുളിച്ചിട്ട് വന്നതിന് ശേഷം പിന്നെ കുറച്ച് തുണി ഉണ്ടായിരുന്നു കഴുകിയത് അന്നേരം അതെല്ലാം ഒന്ന് വിരിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഭയങ്കര മഴയല്ലേ കുറച്ചെല്ലാം പുറത്ത് സ്റ്റാൻഡിൽ ഞാൻ വിരിച്ചിട്ടായിരുന്നു പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള തുണിയെല്ലാം അകത്തും നശി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്ന് കെട്ടിയിട്ട് എല്ലാം ഒന്ന് അവിടെ ഒന്ന് വിരിച്ചിട്ട് ഈ പിന്നെ വിരിച്ചിട്ടില്ലേലും ഒരു വല്ലാത്തൊരു മണമായിരിക്കുമല്ലോ ഇനി രാത്രിയിൽ ഇനി ഫാനെല്ലാം ഇട്ട് ഉണക്കണം പിന്നെ നാളത്തേക്ക് ദോശയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അരിയും ഉഴുന്നും വെള്ളത്തിലിടണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനാണെങ്കിൽ ഒരു ഒന്നര കപ്പ് അരി പച്ചരി എടുത്ത് അതുപോലെ തന്നെ കാൽ കപ്പ് പോലും അര കപ്പ് വരെ ഉഴുന്നും എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏട്ടന് കട്ടൻ ചായ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ കട്ടൻ ചായക്ക് അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ഞാൻ പിന്നെ അങ്ങനെ ചായ ഒന്നും കുടിക്കുകയൊന്നുമില്ല ഇടയ്ക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ തലവേദന എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലായിരിക്കും ഞാൻ കട്ടൻ ചായ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കുടിക്കുക അത് നല്ല മധുരമായിട്ടിട്ടായിരിക്കും അന്നേരം കുടിക്കുന്നുണ്ടാവുക ഇത് ചായ എല്ലാം കുടിച്ചതിന് ശേഷം ഞാനും ഏട്ടനോട് ഒന്ന് പുറത്തു പോയി ഏട്ടൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ വീട്ട
പിന്നെ അതിന് ശേഷം ഞാനും ഏട്ടനും കൂടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിട്ടിരുന്ന് ഏട്ടൻ ഗോതമ്പ് കോശയും കഴിക്കുന്നത് ഞാൻ അരിയരച്ചേൻ്റെ ബാക്കി കുറച്ച് ചോറിപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ആ ചോറ് കഴിച്ച് അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാനും അമ്മയും ഏട്ടനും കൂടെ ഇരുന്ന് വർത്താനം പറഞ്ഞ ഇരുന്ന് ഞങ്ങളിങ്ങനെ വർത്താനം പറഞ്ഞിരുന്നു അച്ഛനാണെങ്കിൽ അപ്പുറം റൂമിൽ കിടക്കുന്നുണ്